Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo tutorial. Las mentes inquietas y creativas siempre han fantaseado con mundos, ciudades, personajes y criaturas imaginarias, con volverse invisible, con ser gigante, incluso con escupir fuego. Pero uno de los mayores anhelos del hombre siempre ha sido volar. Criaturas voladoras como Pegasus, dragones o ángeles siempre han sido representados constantemente por los artistas en sus obras durante siglos. Somos conscientes de que, para muchos de nosotros, una representación real y creíble de estas extremidades pueden complicarnos el resultado final de nuestra ilustración. Por lo tanto, es el tema que hoy trataremos. En este tutorial veremos cómo crear desde cero un buen par de alas y continuaremos con su integración en personajes humanos y animales. Solo necesitamos un par de hojas en blanco y afilar bien nuestros lápices. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! Antes de comenzar a trazar líneas, debemos tener claro cómo funciona un ala y qué tipo de movimientos o limitaciones tiene. Esto nos servirá para que veamos alas creíbles en nuestros dibujos. Para comenzar, analicemos el brazo humano. Como vemos, el brazo humano tiene tres articulaciones, hombro, codo y muñeca. El ala tiene exactamente las mismas, con casi la misma amplitud de movimiento. Aquí vemos cómo en el ala A, la sección intermedia es la más larga, mientras que la sección más hacia afuera es la más corta. Esta última articulación simularía la mano humana. A continuación, podréis ver la transición de vuelo en unas alas comunes. Desarrollaremos los dos tipos de alas más frecuentes. Por un lado, las alas con plumas, como las de los ángeles, grifos o pegasos, y por otro lado, las alas con membranas como las de los murciélagos, dragones o demonios. Ahora que entendemos cómo funciona el ala y cómo se mueve, pasaremos a diferenciar el tipo de plumaje por secciones. Para dibujarla, lo primero que debemos hacer es empezar por la forma básica del ala. Como vimos anteriormente, diferenciaremos las secciones principales. En este caso, las dos líneas de plumas cobertoras, 1 y 2, y las dos secciones más importantes, las de las plumas secundarias, 3, y la de las plumas primarias, 4. Una vez hecho esto, solo hay que meter en cada sección el tipo de plumaje correspondiente. Presta atención en aplicar la dirección adecuada. Para ello, recomiendo siempre documentarse bien estudiando fotografías de aves reales. Como veis en estos dibujos, las plumas están repartidas de tal manera que las más grandes, las plumas primarias y secundarias, las rojas y amarillas, quedan en los extremos para facilitar el vuelo, mientras que las más pequeñas, las cobertoras, le dan consistencia al ala. No tenéis por qué ir al detalle en cada pluma, pero sí recomiendo diferenciar bien cada sección para darle realismo, forma y sentido al ala. Este tipo de ala es más sencillo que el anterior, al no tener que representar el plumaje, por lo tanto, iremos más directos a su forma. En este caso, veréis como la diferencia de tamaño del hueso intermedio es más notoria con respecto al ala anterior. También veréis como la tercera parte ósea de este ala se divide en cinco, como si de nuestro dedo se tratara. Esto hace que el mismo ala se divida en varias secciones membranosas. Esta parte membranosa sustituirá las plumas con respecto al tipo de ala anterior. Al igual que antes, Ahora podréis ver el movimiento de este ala en pleno vuelo. A la hora de dibujarla, recomiendo empezar por un brazo humano. Dependiendo de vuestro diseño, podréis hacerla más o menos musculoso. Me gustaría mucho ver qué habéis decidido. Una vez hecho esto, haremos unas largas líneas curvas saliendo de cada dedo. Excepto del dedo gordo, que se mantendrá hacia afuera a modo de cuerno. Luego solo quedará unir las líneas curvas para hacer la membrana terminándola en la espalda del personaje como último punto. Ahora que ya sabemos su estructura, su forma y sus variantes, nos vendría bien saber cómo integrarlas en nuestros personajes. Se podría echar a perder nuestro trabajo si después de tener ambas partes bien hechas, fallamos en la integración por un error de posición o proporción. En el caso del humano, hay que tener en cuenta que esto es ficción, 
y que nunca sería posible que un humano pudiera volar con la musculatura y la densidad ósea que cuenta nuestro cuerpo. Por lo tanto, nos alejaremos de la ciencia y disfrutaremos de nuestra imaginación, centrándonos en nuestra creatividad y en la estética. Para comenzar, necesitaremos tener claro un punto clave de la anatomía humana, la situación de las escápulas. Como podréis imaginar, ese será el origen de nuestras alas, ya que deben ir colocadas en la parte superior del torso, siguiendo el ejemplo de cualquier ave de nuestra naturaleza. Siguiendo los pasos que hemos ido haciendo desde el principio, para comenzar a insertarlas, imaginaremos que el inicio del ala es un brazo humano. Así pues, colocaremos el inicio de este en las escápulas. En caso de que elijamos representar las alas de plumas, le añadiremos las secciones principales correspondientes al plumaje, como vimos en el punto 1. Y si nos decantamos por el otro tipo de ala, solo tendríamos que alargar los dedos para crear las secciones membranosas. Como en el humano, en los animales buscaremos también un punto de referencia como origen. Localizaremos las escápulas y haremos que de ahí emerjan nuestras alas siguiendo los patrones anteriores. De igual manera lo haremos para otro tipo de alas, esta vez en un dragón. Este último punto es el más importante, ahora nos toca practicar lo aprendido. Haremos bocetos aleatorios para darle movimiento a las alas en cualquier posición y perspectiva. Me agrada la oportunidad de haber podido poner a disposición mi metodología para todos vosotros. Os animo a investigar y a probar procesos y formas nuevas de enriquecer vuestra ilustración. Hasta entonces, espero que mis consejos os sean de mucha ayuda. Me encantaría que compartieseis conmigo en redes sociales los apuntes e ilustraciones que habéis realizado en este tutorial. Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición en mi correo electrónico. Y como siempre, un placer dibujar para todos vosotros.